ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ മറ്റു വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ സ്ത്രീകളൊക്കെ ബഹിരാകാശ യാത്രകളൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ആർത്തവലഹള നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അനിയൻ്റെ കൊച്ച് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ കൂടി ഇന്ന് നബിദിനായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള തെൻവീറുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ അപ്പോൾ ആ മദ്രസയിൽ നബിദിനാഘോഷം നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലെ അനിയൻ്റെ കുട്ടികളും ചേട്ടൻ്റെ കുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി മദ്രസയിൽ പോയി അപ്പോൾ നബിദിന ഘോഷയാത്ര തുടങ്ങുന്നത് വരെ ആ കൊച്ചു കുട്ടികളായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് അതായത് അനിയൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് പക്ഷേ ഘോഷയാത്ര പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആർത്ത് ചിരിച്ച് ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയത്ത് പെൺകുട്ടികളായ എല്ലാവരെയും അവർ തിരിച്ചയച്ചു വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു അപ്പോൾ ചെറിയ കൊച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഘോഷയാത്രയിൽ പോയി പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വിട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ മതങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഈ ലിംഗ വിവേചനം എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആ നിമിഷം ചിന്തിക്കേണ്ടായി ഇന്ന് നടന്ന സംഭവമാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടായി അതായത് അത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിലൊരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാനും അതിൽ അവരുടെ കൂടെ പോകാൻ അത്ര നേരം മദ്രസയുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന കുട്ടിയാണ് അവരുടെ കൂടെ പക്ഷെ ആ നിമിഷത്തിൽ ഘോഷയാത്ര പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആൺകുട്ടികൾ എല്ലാവരും പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ലിംഗ വിവേചനം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആണും പെണ്ണും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ ഇന്നും പല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളും പുരുഷ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലാണ് ലിംഗ വിവേചനം അനുഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു സുപ്രധാന വിധി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് സ്വർഗാനുരാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി സി ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഉഭയസമ്മത പ്രകാരമുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളൊന്നും തെറ്റല്ല അതിൽ പോലീസ് ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ വിധിക്കെതിരെ അപ്പീല് കൊടുത്തത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീല് കൊടുത്തത് ഹർജി കൊടുത്തത് ഈ പറയുന്ന മതസംഘടനാ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു അതായത് അവരന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഈ സ്വർഗ രതിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗാനുരാഗമോ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും സുപ്രീം കോടതി അതിനനുകൂലമായ വിധി പറയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഹെട്രോ സെക്ഷൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയും വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു പേടി എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് കാരണം അതിൽ താല്പര്യമുള്ള ഇപ്പോൾ ശബരിമല കേസിലും സുപ്രീം കോടതി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് താല്പര്യമുള്ള സ്ത്രീകൾ കയറട്ടെ നിങ്ങൾ നാളെ എല്ലാവരെയും അടിച്ച് പിടിച്ച് ശബരിമല കയറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല താല്പര്യമുള്ള സ്ത്രീകൾ കയറട്ടെ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ വിധി പറയുമ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ് താല്പര്യമുള്ളവരാണ് സ്വർഗാനുരാഗം ചെയ്യുന്നത് അതവർ ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ നാളെ ഈ പറയുന്ന ഹെട്രോ സെക്ഷൽ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ പോയിട്ട് ഈ സ്വർഗാനുരാ സ്വർഗാനുരാഗം ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ആ വിധിയിലും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു മൊറാലിറ്റി ഒരു സദാചാര ബോധത്തിന് എന്തൊക്കെയേ ഇവിടെ ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു സാധനമാണ് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നൊരു സാധനം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു പക്ഷേ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിൽ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്ന് അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്വത്തങ്ങളാണ് ആണും പെണ്ണും എന്നുള്ളത് അതിൽ ഇന്നും സ്ത്രീകൾ സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ജെൻഡർ 
പുരുഷ മേധാവിത്വത്തോടാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അത് സ്ത്രീകളും ട്രാൻസും എല്ലാവരും കണക്കാ ഞങ്ങളും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആണ് അധികാര വർഗത്തോട് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശബരിമല വിഷയം എടുത്തു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ സഖാവ് നവോത്ഥാന പ്രസ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതേ രാഷ്ട്രീയ പാട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ തടയും ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്ക് കയറി നിറങ്ങാനുള്ള ഒരിടമല്ല ശബരിമല എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കുലസ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള ആരും ഇത്രയും ഒരു സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ആക്ടിവിസ പല പല മേഖലയിലുള്ള ആക്ടിവിസത്തിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു പക്ഷേ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കോ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ അത്രയും ആളുകൾക്കാണ് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുക ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇടതുപക്ഷ പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചില മന്ത്രിമാർക്ക് അതിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കാനും കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ പുരോ നവോത്ഥാനം ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ട നവോത്ഥാനം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നടപ്പിലാവുമോ നടപ്പിലാവുമോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിലാണ് എനിക്കിപ്പോഴും സംശയമുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പല ഇപ്പോൾ ശശികല തന്നെ മൂന്ന് നാല് തവണയാണ് ഇപ്പോൾ മല കയറിയേക്കണത് അതിന് ദിവസങ്ങളുടെയോ മാസങ്ങളുടെയോ നോയമ്പിൻ്റെ നോയമ്പിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം അതായത് ഇവരെല്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കപടമായിട്ടുള്ള ചില ആചാരങ്ങളുടെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പേരിൽ വിശ്വാസങ്ങളുടെ പേരിൽ അവരിവിടെ അംഗീകരിച്ച് തരില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പുരുഷൻ്റെ പുരുഷന് മേലിൽ അതല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് മുഖ്യധാരാ സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന മുഖ്യധാരാ സമൂഹത്തിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിനെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു വാസ്തവമായിട്ടുള്ളൊരു സത്യമാണ് ഇവരെല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പല രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഇന്ന് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നാമജപ സമരവുമായിട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് ഐക്യദാർഢ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിന്ന് വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് വിശ്വാസികളുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് നേടുകാൻ കഴി വോട്ട് നേടാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബാങ്ക് തന്നെയാണ് വോട്ട് ബാങ്ക് തന്നെയാണ് ഇവരെല്ലാം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ സമത്വ സംഗമം നമ്മൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അതായത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഉച്ച വരെയുള്ള സെഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വലിയൊരു ക്രൗഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ നാമജപ ഘോഷയാത്ര ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് ഈ നാമജപ ഘോഷയാത്ര ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ആളുകളുടെ ഒരു ക്രൗഡാണ് സ്ത്രീകളുടെ ഒക്കെ ഒരു ക്രൗഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലിംഗസമത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കണ്ടത് എന്താണ് അതായത് റാലി നമ്മൾ ആ പിന്നെ റാലി പോയി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ കോ കോമ്പൗണ്ടിൽ വന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് റാലിയിൽ കൂടുതൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിവിടെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ക്രൗഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ജന പിന്തുണയെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ പൊതുജനങ്ങളോട് തന്നെയാണ് ആ പൊതുജനങ്ങളോട് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങളോട് കാണിക്കാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ മുന്നിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ഇന്നത്തെ റാലിയിൽ ആളുകൾ പങ്കെടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം ഒരു വിഷമം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആണും പെണ്ണും ട്രാൻസും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരത്തെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഒരു കാര്യം അതായത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് മുഖ്യധാര സമൂഹത്തിലേക്ക് പൊതു ഇവിടുത്തെ സർക്കാരുകൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നു
ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ സമത്വം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ എനിക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആശ്ചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് സംവരണം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെയൊക്കെ ഇടങ്ങൾ വേണം എന്ന് ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ബയോളജി ബയോളജി അതായത് ജൈവികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുടെ പേരിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അതവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അടവാണ് അതവർ ഇത്രയും ഒരു സമത്വമായിട്ടുള്ള ഒരു അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ വരാതിരിക്കാനും പുരുഷന്മാർക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനുമുള്ള ഒരു ഇതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ മന്ത്രിസഭകളുണ്ട് എത്ര 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 പുരുഷ മന്ത്രിമാരുണ്ട് പേരിന് എത്ര സ്ത്രീ മന്ത്രിമാരുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പേരേ ഉള്ളൂ നാളെ ഈ ഒരു ഇടത്തിലേക്കാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മന്ത്രി കടന്നു വരേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ആശ ആ ഒരു ആശങ്ക മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് തുല്യമായിട്ട് മന്ത്രിമാർ സ്ത്രീയും പുരുഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവട്ടെ അതോടൊപ്പമാണ് ഇവിടെ നാളത്തെ ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ട്രാൻസ്ജെൻഡറും ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആ ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ട നവോത്ഥാനമാണെന്ന് നമ്മൾ വാദിക്കുമ്പോൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ലിംഗ സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആണും പെണ്ണും സ്ത്രീയും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറ്റം വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെല്ലാം അത് മതത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാവട്ടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാവട്ടെ എന്തെല്ലാമാണോ അവിടെ പ്രതി പ്രതിബന്ധങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വിലങ്ങ് തടിയായി നിൽക്കുന്നത് അതിനെല്ലാം മാറ്റം ിയെടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളും ട്രാൻസും സ്ത്രീ എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഉണർന്ന് നിൽക്കി ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പോരാടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം